శ్రీ భాష్యం విజయ సారథి తెలంగాణ సంస్కృత వాచస్పతి సంస్కృతం దేవలిపి ప్రపంచం మొత్తం మీద పుట్టిన మొదటి భాషగా పేరున్న ఈ మహోన్నత భాషా జ్ఞానాన్ని తన నర నరాల్లో జీర్ణించుకుని తేట తెలుగు జాన కోటి రతనాల వీణగా పేరు తెచ్చుకున్న తెలంగాణ యాసలో మిళితం చేసి ఎంతో అరుదుగా లభించే వాచస్పతి అనే బిరుదులు కైవసం చేసుకున్న బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీ భాష్యం విజయ సారథి గారి గురించి కొన్ని విశేషాలను టూకీగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రండి మరి శ్రీ భాష్యం విజయ సారథి గారు మార్చి పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు కరీంనగర్ జిల్లాలో చేగుర్తి గ్రామంలో జన్మించడం జరిగింది సంస్కృత భాషా పండితుడు ప్రతిభ పరిశోధన విశ్లేషణ వ్యాఖ్యాన రీతుల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఖ్యాతిని పొందిన కవి ఎన్నో ఉన్నతమైన రచనలు చేసి వ్యాఖ్యానమూర్తిగా పేరు పొందారు ఆయన అమర భాషల ఆధునికుడు ఆయనకు తెలంగాణ సంస్కృత వాచస్పతిగా పేరు కూడా ఉంది వారి తల్లిగారి నుంచి సంస్కృత భాషా సంగీతాన్ని నేర్చుకున్న ఆయన ప్రతి విషయాన్ని ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టారు పదకొండో ఎటనే శారదా పంధాకిని పదహారో ఎటన శివారీ పరివేదన పదిహేడో ఎట మనోహరాన్ని రచించారు మందాకిని కవిగా మన్నన్లు పొందిన ఆయన వందకు పైగా స్తోత్రాలు సుప్రభాతాలు దేశభక్తి రచనలు అధిక్షేప కవితలు ఆప్త లేఖలు మఖండ కావ్య పరంపర అనువాద రచనలు వర్ణన కావ్యాలు రచించడం జరిగింది భారత భారతీ కావ్య సంపుటిలో అరవై శ్లోకాలు రచించి అందులో దేశ స్వతంత్ర సమగ్రతను పరిరక్షించడం కోసం ముందుండాలని సూచించింది కూడా ఈయన కావ్యమే ఈయన అఖిల భారత స్థాయిలో ముంబాయి కొల్కత్తా నాగపూర్ ఢిల్లీ వంటి అనేక నగరాల్లో కవి సమ్మేళనాల్లో పాల్గొన్నారు గత ముప్పై ఏడుగా మానేరు నదీ తీరాన కరీంనగర్లో బొమ్మకల్ రోడ్లో యజ్ఞవరాహ క్షేత్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి వేదాల్లోని మౌలిక జ్ఞానాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొస్తున్నారు ఇక ఈయనకున్న బిరుదుల్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే వాచస్పతి మహాకవి యుగ కవి రాష్ట్ర కవి వస్యవాక్ స్వర్ణ కంకణం క్రియేటివ్ సంస్కృత్ పోయిట్ ఉత్తమ సంస్కృతి స్కాలర్ ఇక తన జీవితంలోనే కలికి తురాయిగా నిలిచే తెలంగాణ రాష్ట్ర విశిష్ట పురస్కారాన్ని అందుకున్న గురువుగారు రానున్న తరాల్లో వచ్చే ఎన్నో అభ్యుదయ కవితలకు ఇంకా కవులకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలని అమ్మ వంటి భాషను కూలీ చేసి పరదేశీ భాషను అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడేస్తూ అదే ఆధునికం అదే నాగరికత అని భావించేవారికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జన్మించిన ఈ మహామనిషి గురించి తెలిస్తే సిగ్గుతో తల వంచుకోకమానరు రానున్న రోజుల్లో ఆంగ్లం మాత్రమే కాక మన తల్లి లాంటి తెలుగు భాషని కూడా నేర్చుకోవటం గర్వకారణం అనే భావన ప్రతి యువకుడిలో నిండాలని నాది తెలంగాణ నాది తెలుగు నేల నాది భారతదేశం అని సగర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి అందరినీ తీసుకువెళ్లే విధంగా దారి చూపాసుల దిక్సూచికలు ఇలాంటి పెద్దలు వారికి మా ఐకాన్ కుటుంబం తరపున పాదాభివందన మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి